我有一个梦想，梦想着有一天人人都拥有飘逸的头发，而这个梦想需要我们一起用双手去成就。又来了！自从那天后，这丫头最近几天经常跑来寨子，不仅自来熟的跟这群山贼混在一起，嗯啊，还引来了各种低级势力。美丽的金毛鼠，喵喵，来吃鱼，喵。而且我还发现一个漫画里没提到的设定。喂，女人，别老玩我的猫。还是光头看起来漂亮。呼啦呼啦，救你！有土系使灵就是方便，一个月就把山寨改头换面了。明天继续。嗯嗯嗯嗯，小明，我要走喽。小葵，快下来。他晚上还有训练，平整地形还可以锻炼他的。嗯，真没成就感。好歹你让我编完了。巨量草药萃取的百草精华，有了这颗精心打造的炼丹密室，完美版熔灵丹今晚就能出炉。是错觉吗？总觉得有些不祥的预感。飞高高，啊！我回来啦！哎，怎么村口一个人也没有？你也是水后村的人吗？啊，别怕，我不是坏人，我是义军有损团的成员叶萧。他是负责后勤的端川姐，这是大力哥，他好像叫宫城月，刚加入一军，没想到一出村子，就遇到这么多志同道合的伙伴。哦哦，这就是各地行侠仗义的有损团。为首的那位大人是谁啊？好帅气啊！那可是大名鼎鼎的李辉团长。呃，各位大人，莅临小镇，不知有何贵干呢、啊？老人在无需多礼，我们是特来讨伐恶党光头帮的，请诸位安心，有损团有恶必除。有恶必除，白骨正义。有恶必除，白骨正义。请，请等一下。嗯，光头帮的王大哥，还有大家，都是很温柔的好人呀。小杰说的对呀，那些人一直修桥铺路做善事儿，是不是有什么误会啊？什么情况？切，气氛都变了。你认识光头帮的人？莫非是奸细？不许对女孩子这么粗鲁！混蛋，新来的小子，你懂不懂义军的规矩？好了，不要闹了，不要起内讧啊！刚才是我的属下无礼，请见谅。但我见过太多因倾心恶徒而导致的惨剧，所以只有死掉的山贼。才是好山贼。练成了，能赋予玉灵石和史灵真正合体能力的完美熔灵丹。下去吧，没我的召唤，不得入内。是。服下丹药后，两个时辰内不能受到任何干扰。然后，我的封神计划就能正式启动了。在东极岛议会的宝库里，有一辆名为思南车的奇物。能探索到各种上古遗迹，包括传说里贯通万界的通天塔。在其和轩辕血脉的同伴合力打开塔门，回家之路就彻底打通了。每届议会新人执照考核的冠军，能进入宝库任选一样藏品。哇哦！本届冠军，非我莫属。笨蛋老虎，一人一半来吃熔灵。我们可是正经动漫啊！啊，夜里根本看不清路，要是小葵在就好了，不能耽误时间了，一定要赶快告诉王大哥，村里来了几很危险的人。扫描这个二维码，看我如何碾压主角。